আমরা দুইটা প্ল্যাটফর্মের কম্পারিজন দেখতে চাই যে জিএ থ্রি এবং জিএ ফোর এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি পার্থক্যটা কোথায় এবং কি ডিফারেন্সটা আসলো প্রথমে যদি আসে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ইন্টারফেস এটা যদি দেখেন আগের ভার্সনটার স্ক্রিনশট এখানে নেওয়া আছে আর এটা হচ্ছে বর্তমান ভার্সনটা আপনারা যদি ইউজ করে থাকেন সেটা তো অলরেডি দেখতে আসেন এটা রিপোর্টিং এর ওভারঅল ড্যাশবোর্ডে একটা এপিটোপিট চেঞ্জ ভাইস ভার্সা বলবো এ টু জি এদিকে এদিকে একদম ওকে দেন মেজারমেন্ট মডেল জিএ থ্রি একা ইউনিভার্সাল অ্যানালিটিক্স ইউজ ইস দ্য মেজারমেন্ট মডেল হুইচ ইস বেসড অন সেশন অ্যান্ড পেজ ভিউস যেটা সেশন পেজ ভিউর উপর বেসিক্যালি এর ডাটা মডেলটা ছিল মেজারমেন্ট মডেলটা ছিল যেখানে জিএ ফোর এ আপনার বেসড অন ইভেন্টস অ্যান্ড প্যারামিটার্স ইভেন পেজ ভিউ কে ইভেন্টস হিসাবে কাউন্ট করা হয় এখানে পেজ ভিউ আলাদা কোনো এন্টিটি না ওকে পেজ ভিউ ইটসেলফ একটা ইভেন্ট হিসাবে কাউন্ট করা হয় দেন ট্র্যাকিং আইডি আগেকার ট্র্যাকিং আইডি আপনি শুরু হতো ইউ এ দিয়ে ইউনিভার্সাল অ্যানালিটিক্স এরপরে আপনার কোর্ট থাকতো মানে নিউমেরিক ভ্যালু থাকতো বাট এখনটা হচ্ছে আলফা নিউমেরিক এখানে আপনার এবং শুরুতেই জি থাকবে সমস্ত এটা গ্লোবাল ট্যাগ এর জি মেবি অথবা গুগল অ্যানালিটিক্স এর জি হতে পারে সেটা ওকে সো চেঞ্জেস তা এখানে ইভেন আগের একটা ভিডিওতে আমরা বর্তমান জি ট্যাগ এর কোর্ট দেখে আসি যেখানে মেজারমেন্ট আইডির কথা বলা হচ্ছিল এরপর ইভেন ট্র্যাকিং সেট আপ টোটালি ডিফারেন্ট আর জি এ থ্রির যদি আমরা আগে ইভেন্ট সেট আপ করতে হতো আমাদেরকে ম্যানুয়ালি সেট আপ করতে হতো বাই ডিফল গুগল অ্যানালিটিক্স থ্রি অর্থাৎ ইউনিভার্সাল অ্যানালিটিক্স কোনো ইভেন্ট সেট আপ করতো না বাই ডিফল্ট করতো না আমাদের ম্যানুয়ালি কনফিগার করতে হতো এবং এই চারটা জিনিস আমাদেরকে সেট আপ করতে হতো একটা ইভেন্টকে ফুল মিনিং দিতে সো ওই ইভেন্টটা কোন ক্যাটাগরি ধরেন ভিডিও ইভেন্টটা কি টাইপের অ্যাকশন দিল ধরেন প্লে করলো এরপর লেভেলিংটা কি এবং ভ্যালু কত বাট বর্তমানের সিনারিওটা একদম ডিফারেন্ট দিস ইজ নট দ্য কেস উইথ জিএ ফোর হুইস প্রোভাইড এ মাস মোর ফ্লেক্সিবল ইভেন্ট ট্র্যাকিং সেট আপ ইন দ্য কেস অফ জিএ ফোর এডিশনাল ইনফরমেশন ইজ অ্যাপ্লাই টু অ্যান ইভেন্ট বাই প্যারামিটার সো এটা টোটালি আপনার ইভেন্টের নাম যে কোনো কিছু আপনি সেট করতে পারেন যদিও যেগুলো অলরেডি গুগলের কাছে আসে সেই নাম বাদে আপনাকে আমি ইভেন্ট নিয়ে আরো ডিটেলস কথা বলবো সেই নাম বাদে আপনি যে কোনো নাম সিলেক্ট করতে পারেন এবং প্যারামিটার পাস করতে হবে সো ইভেন্টের স্ট্রাকচার ও চেঞ্জ দেন ইভেন্ট ট্র্যাকিং অটোমেশন আমরা যখন ওই যে কোড নিয়ে থাকি ওই যে উপরে যেমন দেখে আসলাম এই যে এখান থেকে যখন কোড নেই দেখেন এখানে বাই ডিফল ভাবে কিছু জিনিস রয়েছে গুগল এগুলো অটোমেটিক ট্র্যাক করতেছে পেজ ভিউ স্ক্রলস আউটবন ক্লিক সাইট সার্চ ভিডিও এনগেজমেন্ট ফাইল ডাউনলোড এই প্রত্যেকটা জিনিস আদার দেন অনলি পেজ ভিউ বাদে বাকি প্রত্যেকটা যে ইভেন্টস দেখতেছেন প্রত্যেকটাকে আমাদেরকে ইভেন্ট হিসাবে কনফিগার করতে হতো সেট আপ করতে হতো হয় ডেভেলপারের মাধ্যমে অথবা গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের মাধ্যমে বাট এগুলো এখন থেকে বাই ডিফল গুগল অ্যানালিটিক্স পড়ে ওকে এগুলো বিল্ট ইন আপনি যদি এই সেটিংস এ ক্লিক করেন আরো দেখতে পাবেন এগুলোতে আমরা যাব ডিটেলস এ যাব আপাতত আমি যে জিনিস নিয়ে কথা বলছি ওকে ইউজার অ্যান্ড ইভেন্ট ডাটা রিটেনশন এই জিনিসটা আবার কি এটা হচ্ছে ধরেন ওয়েবসাইটে যখন ট্রাফিক আসে হ্যাঁ এই ট্রাফিক যখন আসে তখন আপনার ট্রাফিক আসার জন্য বেশ কিছু ডাটা তো আমরা কালেক্ট করি কুকিজ এর মাধ্যমে অথবা ইউজার আইডেন্টিফায়ার মাধ্যমে অথবা অ্যাডভার্টাইজিং কুকিজ সেভ থাকে এখন ডাটা রিটেনশনটা কত মাসের জন্য করা পসিবল ওকে সো এই ইনঅ্যাক্টিভ ইউজারের ডাটা তো ডিলেট হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকবে ডিলেট হওয়ার আগেই রিটেনশন করা পসিবল হ্যাঁ এটা গুগল অ্যানালিটিক্স থ্রিতে আপনি সমত আটত্রিশ মাস পর্যন্ত রিটেনশন করা যেত বাট গুগল অ্যানালিটিক্স পড়ে এটা ফোরটিন মান্থস পর্যন্ত করছে দুইটা অপশন দিছে আগে মাল্টিপল অপশন ছিল আমরা একটু দেখি চলেন এটা অ্যানালিটিক্স ফোর একটু যাব অ্যাডমিন সেকশনে আমরা ডাটা সেটিংস এ যদি যাই এই যে ডাটা রিটেনশন দেখেন এখানে কয়টা অপশন যদিও আমি অবশ্য ইউজ করতেছি ডেমো এখানে দুইটা অপশন থাকে একটা হচ্ছে টু মান্থস একটা ফোরটিন মান্থস ওকে আমরা এক্ষেত্রে আমি অ্যাকাউন্টটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি ওকে এইটা সেট আপ করছি দেখেন টু মান্থস এবং ফোরটিন মান্থস আপনি যদি ডাটা রিসেট করতে চান তো আপনি বললেন যে আমি ফোরটিন মান্থস এর পর্যন্ত ডাটা রিসেট করতে চাই অথবা টু মান্থস বাট আপনি যদি ইয়ারটা চেক করেন এইটারটা চেক করে দেখেন ইউনিভার্সাল অ্যানালিটিক্স এর জন্য তাহলে দেখবেন ডাটার রিটেনশনে মাল্টিপল অপশন দিচ্ছে এবং সর্বোচ্চ কত ফিফটি মান্থস পর্যন্ত পঞ্চাশ মার্চ পর্যন্ত ডাটা আপনি সেই ডাটা রিটেন করতে পারবেন ওকে অ্যাক্টিভ ইউজারের জন্য এরপরে ই কমার্স ট্র্যাকিং ই কমার্স ট্র্যাকিং এর আপনি যদি বর্তমান অবস্থাটা দেখেন এখন কিন্তু খুব বেশি অপশন নাই এটা হয়তো গুগল আপকামিং যদি নিয়ে আসবে কয়টা অপশন পাচ্ছি অনুরাজেশন ই কমার্স পার্সেস
আগেকার ভার্সনটা দেখেন কতগুলো অপশন ছিল এবং বিশাল ডাটাবেস এগুলোর আন্ডারে আরো কি পরিমাণ ডাটাবেস রাইট আমরা যদি ই কমার্স সেটিংস এনাবল করি তাহলে আরো অপশন কিন্তু এখানে পাবো রাইট তার মানে বর্তমান ভার্সনটা এখনো ইমেচিউর এটার আরো আপগ্রেড হবে আশা করি এখনো ইমেচিউর বাট ডাটা আসতেছে আমরা যদি ওই গুগলের অ্যাকাউন্টটা দেখি তাহলে এখানে দেখতে পাবেন এখানে দেখতে পাবেন আপনার যদি এবার যান দেখবেন যে এই যে রেভিনিউ ডাটা আসতেছে বাট তুলনামূলক অনেক কম ডাটা যেটা আগের ভার্সনে অনেক বেশি ছিল এরপরে ক্রস ডিভাইস অ্যান্ড ক্রস প্ল্যাটফর্ম ট্র্যাকিং যেহেতু গুগল অ্যানালিটিক্স ফোর এর মধ্যেই এখন আপনার অ্যাপ ওয়েব সব কিছু ইয়া করা যায় একই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে যেমন এই যে দেখেন গুগলের ওই যে ফ্লাড বিট দেখতে পাই ইউ এ গুগল অ্যানালিটিক্স ফোর এই যে গুগল অ্যানালিটিক্স ফোর ফ্লাড বিট মানে এটা হচ্ছে মোবাইল ডাটা সো একটার মধ্যে সব কিছু সো এখনকার আরো বেশি ফ্লেক্সিবল এবং আরো ভালো আরো অ্যাকুরেট ডাটা সেট আপ করা পসিবল ক্রস ডিভাইস অ্যান্ড ক্রস প্ল্যাটফর্ম দেন অ্যাট্রিবিউশন মডেল অ্যাট্রিবিউশন মডেলে যেটা এই এটা তো প্রিমিয়াম ছিল আগে থ্রি সিক্সটির মধ্যে ছিল গত দুই বছর আগে এই এটার ভার্সন নিয়ে আসছে অ্যাট্রিবিউশন মডেল এটা নিয়ে আমরা ডিটেলস কথা বলবো হ্যাঁ এটা বোঝার অনেক জিনিস আছে এখানে সো এই অ্যাট্রিবিউশন মডেলের এতগুলো জিনিস যেটা ফ্রি দিছে এখন কিন্তু ইউনিভার্সাল আনালিটিক্সে কিন্তু জি এফ ফোরে এটা এখনো ফুল ফেজে লঞ্চ না এটার মধ্যে স্টিল নাও আরো অনেক ডাটা মিসিং মানে আরো অনেক অপশন হয়তো বা ইন ফিউচারে আসবে এখন পর্যন্ত যা আসে সেগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করব এগুলো আমি বুঝাই দিব ওকে এগুলো বুঝাই দিব দেন পরেরটা যদি যাই কাস্টম ডাইমেনশন কাস্টম ডাইমেনশন আগে কি কি ছিল আগে আমরা যখন কাস্টম ডাইমেনশন ক্রিয়েট করতাম আমাদেরকে হিট স্কোপ দিত দেন ইউজার স্কোপ সেশন স্কোপ প্রোডাক্ট স্কোপ এখন এতগুলো অপশন নাই এখন অনলি ইভেন্ট স্কোপ অ্যান্ড ইউজার স্কোপ দুইটা মাত্র অপশন অনলি দুইটা অপশন এতগুলোর মধ্যে কনফিউশন থাকে এবং কনফিউশন থেকে দূর করার জন্য ইভেন্ট স্কোপ আর ইউজার স্কোপ ইভেন্ট স্কোপ কোনগুলো ইভেন্ট স্কোপ ধরেন আমি এক্সাম্পল দিলাম আমি ক্রিকেট খেলতে যাব আমি এখন ক্রিকেট খেলার জন্য আজকে আজকে কত রান করব ওকে আজকে কত রান করব এখন এইটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ইভেন্ট স্কোপ হতে পারে বাট আমি যে একজন প্লেয়ার তার মানে আমি একজন ইউজার সেটা হচ্ছে ইউজার স্কোপ তার মানে আমি কে জেন্ডার কি এস কত ওকে সো ওইটা হচ্ছে আপনার ইউজার স্কোপ এটা নিয়ে আমরা ডিটেলস কথা বলবো আর লিমিটেশন আছে যেমন আগেকার ভার্সনে আপনার মাত্র পাঁচটা কাস্টম ডাইমেনশন সেট আপ করা যেত এখনকার ভার্সনে বিশটা ডাইমেনশন সেট আপ করা যায় বিশটা কাস্টম ডাইমেনশন করা যায় একইভাবে আপনার কাস্টম ম্যাট্রিক্স কাস্টম ম্যাট্রিক্স এ আগে আমরা কয়েকটা স্কোপ পেতাম একটা হচ্ছে হিট স্কোপ আর একটা হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট স্কোপ এখন টোটালি ইভেন্ট এবং প্যারামিটার এর উপর বেস করে সবকিছু আমরা এগুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখবো ডিবাগিং মডেল এটা আগে কখনোই ছিল না এটা একদম নিউ কনসেপ্ট এই যে আমরা টেস্ট করতে পারি একদম রিসেন্ট ডাটা কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করছি ধরেন একটা কাস্টম ডাইমেনশন ক্রিয়েট করছি সেই অনুযায়ী আমরা টেস্ট করতে পারি ডাটা হ্যাঁ যেটা আগে কখনোই ছিল না এরপর এঙ্গেজমেন্ট ম্যাট্রিক্স গুগল অ্যানালিটিক্স থ্রিতে এরকম তেমন কিছুই ছিল না শুধু আমরা ইউজার ম্যাট্রিক্স পাইতাম ইউজারের ডাটা ইউজার কত দেন পেজ ভিউ হ্যাঁ এগুলো পেতাম বাট এঙ্গেজমেন্ট ম্যাট্রিক্স নিয়ে আমরা তেমন কিছু পেতাম না আপনি যদি এবার অ্যাকুজেশন অথবা ইউজার অ্যাকুজেশনে যান এইখানে আপনার দেখেন এই যে এঙ্গেজ সেশন এঙ্গেজ রেড এঙ্গেজ সেশন ফর ইউজার এভারেজ এঙ্গেজমেন্ট মানে এঙ্গেজমেন্ট ম্যাট্রিক্স প্রচুর যেটা আগে কখনোই ছিল না দেন আইপি অ্যানোনিমাইজেশনের কনসেপ্টটা কি বাই ডিফল্ট গুগল অ্যানালিটিক্স থ্রিতে এটা ডিজেবল করা ছিল ডিজেবল থাকলে কি সুবিধা হতো ডিজেবল থাকলে সুবিধা হতো আইপি অ্যাড্রেস কালেক্ট করা পসিবল ছিল কিন্তু সেই আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু আপনার ডিরেক্ট শো করতো না এটা আপনার শো করার জন্য লাস্টে যে থ্রি কারণ আইপি তো চারটা ব্লক থাকে লাস্টে থ্রি ডিজিট থাকে শূন্য দেখানো হতো আর আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু জিডিপিআর পলিসি মতে এটা কিন্তু টোটালি একজন ইউজারের পার্সোনাল ডাটা সো এই ডাটা গুগল অ্যানালিটিক্স পাস করা যাবে না সো এইটা বাই ডিফল্ট আপনার ডিজেবল ছিল ডিজেবল ছিল মানে কি তার মানে আপনার আইপি ভিজিবল ছিল ইউজারের ডাটা আমরা কালেক্ট করতে পারতাম ওকে আর যেহেতু এইটার প্রাইভেসি ভাইলেট করে তার মানে গুগল অ্যানালিটিক্স ফোরে এইটা বাই ডিফল্ট অ্যানাবল করা অ্যানাবল মানে কি মানে কোনো আইপি অ্যাড্রেস আমরা কালেক্ট করতে পারবো না এটা বাই ডিফল্ট আগে তাও গুগল অ্যাক ম্যানেজার দিয়ে এটা করা পসিবল ছিল আমরা ধরেন এটা ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে পাস করতাম 
যে আমরা আইপি অ্যাড্রেস এটা কালেক্ট করব ট্যাগ ম্যানেজার দিয়ে আমরা যে পুশ করতাম এই যে এখানে আমার সেট করতে হতো ধরেন অ্যানিমাইজেশন এইটা আমাদেরকে দিতে হতো এই যে দেখেন যদি ট্রু দিতাম তাহলে গুগল কে বলতেছি হ্যাঁ এটা এলাউ করা হোক ওকে বাট বাই ডিফল্ট আমরা এইটা গুগল অ্যানালিটিক্স পরে বন্ধ পাচ্ছি এবং এটা এনাবল মানে কি আইপি অ্যাড্রেস কালেক্ট করবে না এবং আপনি চাইলেও এটা ডিজেবল করতে পারবেন না কারণ এটা বাই ডিফল্ট বন্ধ ডাটা প্রাইভেসির জন্য এরপর রিপোর্টিং ভিউ আমরা যদি সেটিংস এ যাই এখানে রিপোর্টিং ভিউ নামে কোনো অপশন নাই বাট এখানে আমরা কত সর্বোচ্চ পঁচিশটা রিপোর্টিং ভিউ তৈরি করতে পারতাম রাইট মাল্টিপল ভিউ তৈরি করতাম এক একটা পারপোজ এক একটা কোনোটা হয়তো র ডাটার জন্য কোনোটা টেস্ট ডাটা কোনোটা ইউজার আইডি ডাটা কোনোটা আলাদা ব্লক সেকশন হ্যাঁ এরকম ভাবে তৈরি করতাম বাট এরকম ভিউ অপশন এখন পর্যন্ত কিছু নাই ইন ফিউচারে কি হবে বলা যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত নাই এরপর বিকিউরি এটা নতুন জিনিস এটা আগে ছিল না বিকিউরি অ্যাড হয়েছে র ডাটাকে ফুল ফেজে নিয়ে তারপর সেটাকে অ্যানালাইসিস করার জন্য বিকিউরি আর এই বিকিউরিটা আগে এটা ছিল না দেখেন বিক্রি নাই আগের পেছনে এইবার বিক্রি কারণ অল অ্যাবাউট ডাটা সো ডেফিনেটলি বিক্রি লিঙ্কিং দেন অ্যাডভান্স রিপোর্টিং ভিউ অ্যাডভান্স রিপোর্টিং ভিউ এটা আমরা রিপোর্টিং এখানে যা দেখতে পাই এবং সে অনুযায়ী আমরা রিপোর্ট তৈরি করতাম কিন্তু আমরা এই সেকশনটা দেখবো এক্সপ্লোরে অনেক রিপোর্ট এবং এতটা ডিটেলস রিপোর্ট এবং এত ভালো কাস্টমাইজ করা যায় আমরা এগুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখব যখন রিপোর্টিং সেকশনে আসবো এই প্রত্যেকটা ধরে ধরে আমরা এই রিপোর্টিং গুলো দেখব শিখব এগুলো আলোচনা করব ওকে সো এই হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স গুগল অ্যানালিটিক্স থ্রি থেকে গুগল অ্যানালিটিক্স ফোর এর আশা করি বুঝতে পারছেন আমরা প্র্যাকটিক্যালি মুভ করব বাট আরো কিছু থিওরিটিক্যাল পার্ট কভার করে থ্যাংক ইউ রিয়ান